Opa, vamos revisar um pouco de genética comigo? Pessoal, na aula de hoje nós vamos falar um pouco a respeito das transfusões sanguíneas. E aí, tópico importante de genética, né? Vem revisar a biologia comigo agora. E aí, fofinhos, beleza? Eu sou o professor Jean Brito e esse é o canal Biologia na Veia, um canal de apoio aos seus estudos e aqui a gente vai resolvendo questões ou dando aulas teóricas para vocês, com lives ou com gravações de aulas, tudo para contribuir um pouco com o seu aprendizado, tá? Então, pessoal, na aula de hoje, tópico super importante de genética associado também à fisiologia. Nessa aula de hoje, pessoal, nós vamos falar das transfusões sanguíneas, tanto envolvendo o sistema BO, como envolvendo o sistema RH, e faremos comentários também relacionados ao sistema MN, tá certo? Então, pessoal, a transfusão sanguínea consiste em transfundir o sangue, que é colocar o sangue de um indivíduo para outro indivíduo. Então você vai fazer a transferência, essa transfusão seria, no caso, uma transferência de sangue de um indivíduo para o outro. Normalmente é isso que vai acontecer, tá? Na transfusão sanguínea, pessoal, a gente tem que tomar bastante cuidado com o que a gente costuma chamar de compatibilidade sanguínea. Primeiramente, pessoal, vamos falar para vocês a respeito do sistema ABO. Sistema ABO, gente, também conhecido como sistema AB0, ele tem um diagrama de transfusões que é muito conhecido e, por sinal, muito importante para resolver questões, tá? Então percebam o seguinte, ó. O ideal nos hospitais é acontecer essa transfusão sanguínea clássica Sangue sendo doado para o mesmo tipo sanguíneo, tá? Então, em transfusões não emergenciais, normalmente o padrão que se tem, tá, gente, nos hospitais é tipo sanguíneo igual a tipo sanguíneo. Então, o A doa para A, recebe de A. O B doa para B, recebe de B. O O doa para O e recebe de O. E o AB doa para AB e recebe de AB. Então, esse é o padrão que a gente vai evidenciar, tá, gente, para as transfusões não emergenciais. Agora, em situações emergenciais, pode-se tentar né, trabalhar com a compatibilidade sanguínea. Para o sistema BO, tá, gente? Ó, o indivíduo do grupo sanguíneo O, ele consegue doar para o A, consegue doar para o AB e consegue doar para o AB, além de doar para o próprio O, tá certo? E por que, que o O consegue doar para os outros tipos sanguíneos? Porque o O, gente, ele não possui aglutinogênio em suas hemácias. Como não tem aglutinogênio A, nem tem aglutinogênio B, ele não será reconhecido como estranho. Já o AB, ó, percebam, ele pode receber de A, de B e de O. E também pode receber do próprio AB. Por que, que o AB pode receber sangue dos outros tipos sanguíneos? Porque ele não possui aglutininas em, sua, em seu plasma, especificamente falando, tá? As aglutininas, tá, gente, são os anticorpos, anti-A e anti-B. Quem tem sangue AB não possui essa produção de anticorpos anti-A e anti-B. Então é por isso que ele pode re receber sangue dos outros tipos, tanto que o A não vai ser reconhecido como estranho, porque tem, quem tem sangue AB vai ter o antígeno A em sua estrutura, o B não vai ser reconhecido como estranho, porque quem tem antígeno B, o B também está presente, o antígeno B também está presente no tipo sanguíneo AB. E ele não produz anticorpos contra esses antígenos. Então, pessoal, essa doação de sangue leva em consideração aquele possível reconhecimento antígeno-anticorpo. Aí você poderia dizer assim para mim, ô oh, Jean, mas se ocorrer essa doação sanguínea errada, o que, que vai acontecer com o paciente? O paciente corre risco de morte, tá, gente? Pois pode acontecer uma isoaglutinação, e normalmente vai acontecer a isoaglutinação, como consequência da incompatibilidade, né? No caso, esse reconhecimento antígeno-anticorpo. Por exemplo, ó, quem tem sangue A produz anticorpos, né, que são aglutininas, chamadas de anti-B. Então, quem tem sangue A não pode receber o antígeno B, porque senão vai acontecer essa reação antígeno anticorpo, tá? Mesma coisa é o B. O B produz um anticorpo anti-A, que é a glutinina que a gente chama anti-A. Se ele receber o sangue A, que contém o antígeno A, ele vai começar a combater e vai haver uma reação antígeno anticorpo, uma reação de isoaglutinação. 
Com relação ao sistema RH, percebam, no sistema RH, positivo doa para positivo e recebe de positivo. Negativo doa para negativo e recebe de negativo. Mas o positivo não pode doar para o negativo, só o negativo que pode doar para o positivo, tá? Agora, gente, como a gente não nasce com anticorpos para o sistema RH, no caso, o um indivíduo que é negativo, ele teria a possibilidade de produzir esses anticorpos. Como a gente não nasce com esses anticorpos, tá? O que, é que acontece, gente? Poderia ser possível uma transfusão, porque isso aí estimularia a produção de anticorpos. E, normalmente, isso não traria problemas para o um indivíduo. Mas evita-se ao máximo que isso aconteça, tá? Detalhe, ó, pessoal. Como a gente sabe que o positivo pode receber de positivo ou de negativo, então o AB positivo ele passa a ser o receptor universal. Porque o AB pode receber de todo tipo sanguíneo e o positivo pode receber tanto de positivo como de negativo. Então o receptor universal para o sistema BO e o sistema RH juntos, AB positivo. E o doador universal, a gente passa a ser o O negativo, porque o negativo doa para o positivo ou para o negativo. E o O doa para todo mundo. Né? Doa tanto para o A, para o AB, para o B e para o O. Então, receptor universal, AB positivo. Doador universal, O negativo, levando em consideração o sistema BO e sistema RH. Tá bom? Com relação ao sistema MN, e aí? Poxa, gente, eu nunca ouvi falar desse sistema MN. E aí, como é que eu vou me comportar com relação à transfusão? Com relação à transfusão sanguínea em seres humanos, não precisa se preocupar com esse sistema MN. Por quê? Porque humanos não têm capacidade de produzir anticorpos para esse sistema. Nós temos essa herança genética, tá, pessoal, relacionada ao sistema MN. Então, as pessoas podem ter tipo sanguíneo M, tipo sanguíneo N, ou até o MN. Mas a gente, nós, seres humanos, não produzimos anticorpos para esse sistema. Então, não precisa se preocupar com a compatibilidade para o sistema MN para transfusões sanguíneas em humanos. E aí, pessoal, já conheciam esse tópico? Já sabiam? Relembraram bem o conteúdo do Sistema B.O.? Se você chegou até aqui, não esquece de dar aquele like, não esquece de se inscrever no nosso canal, tá, gente? É muito importante aqui que você seja inscrito no nosso canal. Não esquece de compartilhar os nossos vídeos, né? É um prazer estar aqui com vocês nessa aula. Vamos juntos estudando, eu, você, até a sua aprovação. Um abraço e até a próxima.